जय श्री श्याम बच्चों आज मैं बात करूंगा टॉपर्स की आंसर शीट के बारे में कि बेसिकली जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं जिनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं वो ऐसा क्या करके आते हैं एग्जाम में और बेसिकली उनका क्या तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का तो ये आपके सामने एक आंसर शीट है ये टॉपर की आंसर शीट है जो कि सी की वेबसाइट पर आप देख सकते हो एंड देखिए इस बच्चे के पेपर को करने का तरीका और समझते हैं एक चीज की नई आंसर शीट में इसने किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया है और एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है जिसमें आंसर शीट का फॉर्मेट चेंज हुआ है और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे राइट एंड जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पेपर को ठीक से आप रीड कर लेना एंड चेक कर लेना कि जिन भी क्वेश्चन में ज्यादा वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है लाइक इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन दर दिन कैश डिबेंचर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इसके अलावा आपके डिजोल्यूशन की एंट्रीज आ सकती हैं राइट right? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें ज्यादा वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेट फॉरवर्ड जनरल एंट्रीज हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आप वो जनरल एंट्री वाला पार्ट यूज कर सकते हैं तो अब जरा देखते हैं कि इस बच्चे ने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है सबसे पहली चीज तो देखो इस बच्चे की हैंड राइटिंग देख रहे हो आप हैंड राइटिंग ए है और प्रेजेंट करने का तरीका पार्ट ए बहुत बेहतरीन तरीका है एंड इसके बाद देखो सिंपल एक लाइन खींची और वर्किंग नोट कर दिया वर्किंग नोट देखो अब इस बच्चे को बहुत अच्छे से बताया कि बेटा वर्किंग नोट जो है ना कबाड़ा नहीं है या उसको कहीं छुपाना नहीं है उसने क्या किया आंसर के शुरुआत में वर्किंग नोट किया आपकी मर्जी है वर्किंग नोट शुरुआत में करो या जनरल एंट्रीज के नीचे करना है तो नीचे कर सकते हो डजेंट मैटर इट इज अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन ओके एंड ये देखिए प्रॉपर तरीके से रेशोज निकाले हैं बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिंग के साथ बहुत कम लिखा है बट ऐसे लिखा है कि जो देखकर टीचर के दिमाग में यही जाएगा अच्छी इमेज जाएगी कि यस टीचर ये सोचेगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है और बच्चे ने स्टडीज काफी अच्छी की हुई है ये देखो प्रॉपर तरीके से जल्दी जल्दी जो फॉर्मेट बनाने का तरीका है ये वो फॉर्मेट है फटाफट ये वाली लाइन खींची नीचे से कोई क्लोज नहीं करना फटाफट फटाफट नीचे डबल लाइन करके क्लोज है ना और ये देखो यहां पर राइट तो ये तरीका है बेसिकली और देखो जैसे यहां पर इसने काट पीट करी है जैसे कि यहाँ पर सोल्यूशन इसने यहीं पर सोल्व किया है तो अब यहाँ तो इसने प्रॉपर सॉल्व करना करा है इसने तभी इसने ऐसे किया हुआ है बट मैं आपको बता दूं जैसे मान लो कि अब ये इसने थ्री लैक लिखा है मान लो यहाँ पर फोर लैक आना था तो फोर लैक आना था तो या तो आप क्या करोगे यहीं पर ऐसे फोर बनाओगे है ना तो वो अजीब सा लगेगा या मान लो या चौबीस लाख है इसका ये टू हटा दोगे तो अजीब तरह अजीब तरह से जो है चीजों को नहीं छेड़ना क्या करना है कुछ नहीं करना बस सिंपल इसको कट करो एंड दोबारा जो भी आपको चीजें लिखनी है उसको प्रॉपर तरीके से लिख कराओ ठीक है सो so, एक इस चीज का ध्यान रखना और वर्किंग नोट की नॉर्मल जो कैलकुलेशन है जिनकी जरूरत आपको पड़ती है तो देखो साइड में आप हल्का सा स्पेस निकाल लो यहां पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो नॉर्मल कैलकुलेशन नॉट वर्किंग नोट वर्किंग नोट तो आपका आंसर का पार्ट है तो उसको तो आप मेन आंसर में ही करके आओगे एंड इसके बाद ये देखिए प्रॉपर तरीके अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन इसने किया है ये कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन है इसने यहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स किया आंसर टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड नंबर ऑफ डिवेंचर्स इसने निकाले और यहां पर उसने रेफरेंस दे दिया चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे ने यहां पर पहले सॉल्व किया क्वेश्चन पेज नंबर नाइनटीन में इसका रेफरेंस दे दिया देन वो पेज नंबर नाइनटीन में आके सॉल्व कर रहा है ठीक है तो अच्छी प्रैक्टिस की है इस बच्चे ने तो ये जो है रेफरेंस वगैरह की चीजें इसके दिमाग में रही और इसने बहुत अच्छे से किया मैं आपको बता दू अगर आप चाहते हो क्योंकि वर्किंग नोट देखो इसमें ना ज्यादा नहीं है राइट और अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि जैसे मान लो ये जनरल एंट्रीज हैं यहां पर मान लो जैसे आपने जनरल एंट्रीज करी एंड ये 19 पेज नंबर पे ये री एंट्रीज राइट अब आपको लग रहा है कि बहुत कम वर्किंग नोट है तो अगर मैं इसको यहां पर कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हो नो प्रॉब्लम ठीक है बट ज्यादा बेटर प्रेजेंट करने का तरीका वही है जो बच्चे ने किया हुआ है बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस रेफरेंस के चक्कर में आप खुद ही कंफ्यूजन में हो जाओ कि मतलब ठीक है वहां पर मैंने रेफरेंस दिया था वो ये पेज नंबर नाइनटीन लिखा हुआ है पता चल रहा है नीचे सोल्व करते करते आए तो इस आंसर का इस आंसर को पेज नंबर ट्वेंटी पे ले गए राइट right? फिर वो रेफरेंस वहां जाके बैक पीछे जाके फिर सही कर रहे हो रेफरेंस को तो अगर इसी चीज में कंफ्यूज रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पेपर के अंदर राइट right? अब देखो यहाँ पे जब यहाँ पर देखो ये कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कैश फ्लो देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने नॉर्मल पेजेस में किया है देखो है ना कैश फ्लो बिल्कुल नॉर्मल पेजेस में करके आया बच्चा और बिल्कुल जितना चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट बस उतना किया है फटाफट कोई लाइन वाइन एक्स्ट्रा नहीं कोई कुछ नहीं सिंपल जितनी रिक्वायरमेंट है दो लाइन खींची खत्म दो लाइन ख
बहुत अच्छा तरीका है अगर ऐसे कर सकते हो बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेज नंबर ट्वेंटी लिखा है यहाँ पे और पीछे जाके उसको सॉल्व कर रहे हो पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे तो फिर वो गलत है समझ रहे हो अच्छी चीज़ है यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हो बट अगर नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब टीचर की मजबूरी है कि वो पेज पलटेगा पीछे तक देखेगा कि बेसिकली लास्ट पेज तक बच्चे ने कोई सोल्यूशन किया तो नहीं है राइट और एग्जाम में देखा बिकॉज लास्ट में बेटा फॉर्मेट दे दिया ना पहले क्या होता था पहले आंसर शीट कॉमन हुआ करती थी जहां उसने 10 पेजेस के बाद पेजेस ब्लैंक देखने स्टार्ट किए वो पीछे पेज पलटता नहीं था बट अब वो पलटेगा अब जैसे देखो यहां पर इसने क्या किया देखो इस बच्चे ने ये इनकी रिक्वायरमेंट थी एक्सेस पेज था तो यहां पर देखो इसने कट ठीक है प्रोविजन देखो जैसे अभी प्रोविजन गलत लिख दिया तो एक सिंगल कट है ये ऐसे नहीं करा ऐसी ऐसी चीजें जो हो जाती है ना एग्जाम में बेटा तो कहीं ना कहीं वो एग्जामर के दिमाग में खटकती है ठीक है तो उसको इरिटेट मत करो समझ रहे हो वो इंसान है बेटा और ये एक सिंगल कट किया उसमें भी ऐसे नहीं ऐसे करके ये ले ये ले ये ले ये ले इस तरह कट नहीं करने ठीक है तो खिलवाड़ नहीं करना या जीरो काटा नहीं खेलना ऐसे खेलते हो ना जीरो काटा आप तो ऐसे नहीं करना आंसर शीट के साथ सिंपल एक कट मेरे को इसका यूज नहीं है मैं आगे चल रहा हूँ दैट्स इट उसके बाद यहाँ पर देखो अब इसमें मार्क्स वगैरह हाइड किए हुए हैं तो उसकी उसके बारे में सोचना बेटा सिर्फ ये देखो कि बच्चे ने किया किस तरीके से देखो नरेशन देखो नरेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंशन की हुई है मार्च में एम ए आर लिखते हो आप डॉट एम ए आर डॉट मार्च पूरा लिखा हुआ है देख रहे हो ए वन तरीका है बच्चे का पेपर सॉल्व करने का नीचे देखो नरेशन बिल्कुल प्रॉपर है ना यहाँ पर स्पेस है चाहो तो यहाँ पर छोटा सा वर्किंग नोट है यहाँ पर कर लो नो प्रॉब्लम ठीक तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट ज्यादा बेटर यह है कि अगर वहां पर ऊपर कर सकते हो तो ज्यादा अच्छी चीज है बट अगर जल्दबाजी में हो और आपको लग रहा है कि कहीं पेपर छूट ना जाए तो यहाँ कर दो कोई वाली सी दिक्कत वाली बात नहीं है मेन फोकस होना चाहिए कि आंसर जो मेन आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए एंट्री 20,000 से होगी तो 20,000 से होना चाहिए डेबिट क्रेडिट करेक्ट होना चाहिए समझ रहे हो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज निकाल रहे हो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए तब कोई इश्यू नहीं है समझ रहे हो मेरी बात को सो मेन जो चीजें फोकस करने की है वो ये है कि एट द एंड आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए कुछ चीजें छूटनी नहीं चाहिए जो आप चाहते हो वो कंप्लीट होना तो हो जाना चाहिए जो जितना पेपर आपको आता है उसमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है जो आपके मेन आंसर्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए अमाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस के बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए डेबिट क्रेडिट एकदम पर्टिकुलर जो आपने किया है वो ठीक किया है ठीक है अब देखो लास्ट में बच्चे ने आंसर किया तो यहाँ पर एस लिख दिया ठीक है सिक्योरिटी प्रीम रिजर्व ठीक है तो ठीक है बट हम आप ऐसा मत करना सिक्योरिटी प्रीम करके पूरा लिख कराना ठीक है तो लास्ट में आते आते फिर इस बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पे कंजूसी करी एस पी कर दिया नो प्रॉब्लम वैसे ही एग्जामर ने इसका कोई मार्क्स नहीं काटा है क्योंकि एग्जामर का पहले दिमाग दिमाग सेट हो चुका है ना बहुत अच्छे आंसर उसने किए हुए हैं तो पूरे उसने मार्क्स दे दिए ठीक है तो इन चीजों के वैसे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता एग्जामर कभी इन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करता है उसको मतलब है मेन आंसर से और सी कभी इन चीजों को लेकर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुई है कभी भी और डेफिनेटली बेटा वो ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चे के कहाँ मार्क्स दें ताकि हम उसको पास करें ओके पास करें अच्छे मार्क्स दें अगर आप डेफिनेटली अगर आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आते हो तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे बाकी उस बच्चे की हैंड राइटिंग ए वन है हैंड राइटिंग में अगर थोड़ी सी कमी पेशी है आप चीज़ों को मिलाकर लिखते हो या आपको लगता है कि आपकी राइटिंग ठीक नहीं है तो कोशिश करो कि थोड़ा सा अगर स्पेस दे लिखोगे ना दो वर्ड्स के बीच में तो वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेबल लगेगी ठीक है एग्जामर भड़केगा नहीं आपकी राइटिंग को देख के जैसे कि यहाँ पर इसने प्रॉपर स्पेसिंग दी है बट ठीक है इसकी तो हैंड राइटिंग ही बहुत अच्छी है बट आपकी हैंड राइटिंग अगर गंदी है थोड़ी सी आपको लगता है कि जैसे वर्ड्स आप मिला के लिखते हो और वो समझ में नहीं आते तो इतना करो कि थोड़ा सा स्पेस देना स्टार्ट कर दो ठीक है वर्ड्स के बीच में स्पेस देना स्टार्ट करो बिकॉज अगर आप जचाने की कोशिश करोगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं है है कि नहीं अब शुरू से आदत बनी हुई है थोड़ी वैसी राइटिंग लिखने की डॉक्टर वाली राइटिंग लिखने की तो फिर बेटा उसको लास्ट टाइम पर क्या ही सही करोगे इतना कर सकते हो कि वर्ड टू वर्ड जो चीजें हैं वर्ड्स के बीच में स्पेस देना स्टार्ट कर दो ऑटोमेटिकली चीजें प्रेजेंटेबल लगेंगी यहाँ पर तो एक एक लाइन का गैप दिया हुआ है तो एग्जामर के लिए वो चीज़ अच्छी हो जाती है थोड़ी सी तो ये तरीका आप अपनाइए और डेफिनेटली आप अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करके आएंगे ओके एंड डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जय श्री श्याम बच्चों